一部电影，一个世界。大家好，这里是电影有深度。今天我给大家介绍电影，依然是我最喜欢的国内女导演李玉的作品《苹果》。她穿着一条浅蓝的仔裤，上身套一件粉色外套，在抛弃了高跟鞋之后，脚步轻盈，一条马尾辫甩来甩去的。在路过那些巨大的窗户时，白色的双肩包里瞬间就盛满了阳光。任何一个迟暮的人看到他，都不由得从心里感叹：“年轻真好。”他蹦跳着爬上楼梯，进入了酒店中的一间房间，起身从钱包里掏出了钱递给了他，并戴上手表、项链和佛珠离开了这里。他不是一个在乎钱的人，他只是单纯的不喜欢在做这种事儿的时候还那么急。毕竟对他来说，这回事儿此时已经算是他为数不多的爱好了。林东开着他大奔回到店里。对于北京这座城市来说，白天与夜晚似乎并没有差别，甚至有可能晚上更加的繁华一些。人类孤独的进化了万年，直到近几十年，我们才终于告别了日落而息的单调生活。林动的足疗店生意特别好，而这其中最主要的原因，就是在他店里，好多都是类似于刘苹果这样长得特别漂亮的技师。虽然这里是正规的足疗店，但是你架不住客人们都喜欢长得好看的姑娘啊。在这个足疗店里，苹果无疑是一个很会来事儿的人。即使面对那些口花花的客人，他也能特别圆滑的糊弄过去。这大概跟他早早出来闯荡社会有关。在北京这样的大城市，像他这种一没背景、二没学历的女人，能够有份正经的工作，还是挺不容易的。所以，他一直挺珍惜这份工作。而他最大的梦想，就是挣够了钱以后呢，回到老家和丈夫安坤过上平淡的生活。她丈夫也在这座城市打拼，从事的职业十分辛苦。随着高楼大厦越加的修建的多了起来，像她这种负责给高楼清洗落地窗的工人也越加的多了起来。尽管两人此时还是住在一间连转身都得等一个人心动的小出租屋里，但是他们对于未来却依然还有憧憬。而正是因为这小小的希望，两个人也就在这偌大的北京生活了下来。某天，足疗店出事了。小妹在上冲的时候被一个客人调戏，而她的性格又不像好姐妹苹果那般圆滑，有人摸苹果的胸，她会十分自然地把手伸过去给对方摸，而性子一向刚烈的小妹则用修脚刀划伤了客人。那个客人似乎有点背景，直接告诉老板林东，如果不把小妹开除，到时候他就带人来砸场子。于是林东也不顾小妹的求情和苹果的说和，直接将小妹开除了。那天。苹果和小妹找了个小饭馆，喝了很多的酒。是啊，北京这么大，怎么就容不下小小的一个他呢？喝完酒后，苹果回到店里，随便找了一个房间休息。两人的事儿都被外面擦窗户的苹果的丈夫安坤看见了，他就那么突然的和林东的屁股以及苹果的脸坦然相对。于是安坤火了，他连忙下了楼，来到足疗店找林东。但是他只是一个老实巴交的农民工而已，还没等他发泄怒火呢，就被林东叫来的保安。给嫁了出去，安坤已经成了一件工具，而他正在用这件工具报复林东，并且从某些方面来讲，他已经成为了和林东十分平等的一个阶层。当然，这也是有时效性的。不过几分钟之后，他被偃旗息鼓，重新成为了那个社会最底层的人。当然，安坤对林东的报复也并没有结束。虽然他睡了苹果，但是两万块钱他是不会给的，只给两千，而且还要求苹果、安坤两人从此不能再骚扰他。苹果也很委屈，他明明才是受害者，怎么现在还要被开除了呢？可是无论苹果怎么哀求，林东就是不答应。最后，苹果逼得没有办法，威胁林东要开除他也行，不过开除了他，他就要去告林东，而且他的裙子上还有证据呢。于是林东也傻了。想想几年前美国总统克林顿遭遇，林东到底还是怂了。而另一边，找林东要钱不成的安坤，又找到了林东的妻子王梅。王梅因为不能生育的原因。所以这几年和林东的感情很冷淡，对安坤说的事儿，他心里虽然恼火，但是却也不是非要去找林东大吵大闹一番。他只是特别冷静地告诉安坤，虽然在情感上两人都是受害者，但是在利益上，王梅没有理窝里反。对于安坤叫嚣着要告林东的话，他更加的不屑了。告你肯定是告不赢的，首先你有证据吗？其次你请得起律师吗？于是安坤也没有办法，整个人失落无比。而王梅却在这时告诉他，虽然不能给他钱，但是可以在感情上面弥补回来。既然他给你戴绿帽子，你也可以给他戴一顶啊
，男人都挺傻的，就像他前几天遇到那个一样，他想摸小妹，小妹直接说摸可以，买个手机就给摸，结果那个男人还真买了。而小妹也从这件事中看到了自身身体的价值。原来在这种大城市，只要你放开了，那是一定能活得下去的，而且还活得特别的轻松。苹果看着小妹眉飞色舞的样子，不知怎的，心里挺不是滋味的。没过多久，苹果怀孕了，她很惶恐，毕竟以当下条件，她和安坤并不能很好的照顾起一个小孩。而安坤算算时间，那时候他和林东两人都和苹果发生关系。所以嘴里也说着，这个孩子还不知道是不是自己呢。苹果听了这话，也狠下心来，准备去医院把他给做了。而这时，安坤考虑一下，不知想到了什么，劝住了苹果，让他先别去医院。毕竟这次是上天给的机会，可一定得把握住了。安坤又找到林东，告诉他了苹果怀孕的事儿。而因为和妻子一直没有孩子的原因，林东也动了心，于是便和妻子商量，认下苹果肚子里的孩子，并且约法三章，他们夫妻的感情不变。如果最后他和苹果产生了感情，那么家产全部都归妻子所有，而这个小孩就当是两夫妻领养的小孩。和妻子说定之后，林东又开始和安坤商量起后续的细节来。最后两人达成了共识，林东付了安坤两块钱，并和他约定，如果最后苹果生下来的孩子是他的，他还会额外的给安坤十万；如果不是，这两万也不用他还。只是今后安坤他们两口子绝对不能再骚扰林东了。就这样。谈好条件之后，原本还是敌对两家人，因为一个即将出世的小生命，居然心平气和地坐到了一起。倘若你不了解事情的原委，还以为他们是多么要好的朋友呢。而也是从这点开始，苹果成了众人重点照顾对象。在林东的安排下，此时的苹果已经不用再上班了。林东也隔三差五的就提着补品上门。不但如此，还特地吩咐从现在开始，安坤最好不要再和苹果睡到一起，免得到时候忍不住对胎儿有影响。为了不影响孕妇的睡眠，林东甚至还给安坤带了治疗打呼的药。此时的林东俨然已经投入到了父亲的角色。后来，随着苹果肚子越加大了起来，林东来这里的次数也越加增多了起来。虽然安坤希望苹果肚子里的孩子能够给他带来额外的收入，但是看着林东把头贴在苹果肚子上听胎动的时候，他也稍稍有些吃味，有时也会呛一呛林东：“你怎么就敢肯定肚子里的孩子是自己的呢？”不过这话还没有说完，自己倒先祈祷起来，这孩子一定要是林东的。这是一切都在飞速发展的时代，特别是对于北京这座城市来说，它的变化甚至可以以秒来计算。而这样大的一座城市，唯对于底层的人民来说是陌生且遥远的。他们总是天真的以为自己在为了梦想努力，而殊不知，其实他们早就活成了冰冷的数字与符号。尽管他们各种各样，但依然还是数字与符号而已。那些来自于太阳的，仍旧归于太阳；来自于月亮的，也还给月亮。一切都在一种早就设定好的极为严肃正经的程序之中，就像一具此前盛满了理想的身体，终于死去，投入水中，只剩微澜。总而言之，这的确是一个飞速发展的时代，但也的确是一个如同狗一般的年月。而在这里，时有怀胎，一晃而过，苹果生下了一个男孩。陪着去的安坤第一时间就知道了，这个孩子是自己的。他仿佛像打了胜仗的将军一般，露出了笑脸。但没走两步，他听到耳边传来的婴孩的哭声，他愣了一愣，回头又找到了医生，求他帮忙改改孩子的血型。这事儿医生本来是不愿答应的，但是架不住安坤变的故事太动人了，仿佛不帮他一把，他们这个家庭就要四分五裂一般。最终，医生在收了安坤四千块钱之后，答应了帮忙。这的确是一个双赢的决定。安坤拿到了心心念念的十万块钱。这些钱，他可能打工十年都挣不到这么多，而林东也终于有了属于自己的孩子，这可能是一百万都换不回来的。于是，苹果也搬进了林东的家，在喂上半年奶，这种事儿就彻底的了了。虽然安坤可以整天不问世事，躺在家里枕着钱睡觉，但是林东的老婆王梅却发现了不对。原来，自从有了苹果，生下了孩子，并且搬到家里来，林东就不怎么去店里了，也不出去玩，整天就在家里照顾孩子，仿佛瞬间就变成了一个居家好男人。而看着林东和苹果一起逗孩子的画面，他也觉得挺不是滋味。后来他和安坤在床上聊起这事儿，于是安坤也坐不住了。终于某天，贼心不死的林东又被老婆王梅抓到了偷看苹果洗澡。王梅怒不可遏，但是他却没有找林东的麻烦，反而给了苹果一个耳光。而那边，安坤也找到了苹果，告诉他这个孩子其实是他的，只是改了血型糊弄林东而已。现在苹果可以抱着孩子跟他离开这里，回去过好日子。林东回来的时候也是气得不行。
，质问苹果是不是和她老公商量好了绑架孩子之后再敲诈一笔钱。同时，她也对妻子产生了怀疑，而一切也不知道是不是她搞的鬼。毕竟孩子没了，苹果也就没有留在家里的理由了。所以，他直接告诉妻子，如果这事背后真有他的手笔的话，那么他肯定会和他离婚，然后和苹果结婚。林东的算盘打得不错，如果这事是真的话，那么就是王梅的错，他起错离婚肯定会有优势。而且王梅不能生育，但是苹果能啊，所以最后哪怕孩子没有找回来，他都是不亏的。不过后来警察抓到了安坤，同时查到了安坤才是孩子真正的父亲，所以这事儿还真算不上什么绑架。面对这种结果，林东简直不敢相信，他做了那么多的努力，原来都是竹篮打水一场空。小妹死了，苹果接到警察电话才知道，小妹被一个嫖客抢劫杀人，草草结束了自己的一生。他的骨灰依旧是要要回去的。北京这座城市到底还是没有留住小小他，而安坤也再次上门准备带走孩子，并且无论林东在家多少钱都不答应。是的，林东依然决定留下这个孩子，毕竟他付出了这么多的心血和精力，哪怕不是自己亲生的也行。可是安坤就是不答应。而此时，苹果已经看出了安坤并没有想象中的那么爱他，也拒绝了安坤要孩子的请求，并且准备在几天后和他对簿公堂。并结尾，林东到底还是人财两空，并且和妻子王梅离了婚。而在北京开始下雪的时候，看透了人情冷暖和世态炎凉的苹果，准备带着孩子离开北京。这里太冷，他决定找个温暖的地方好好生活。听到这里就结束了。这部《苹果》是李玉导演2007年作品，相较于他的《红颜》，这部电影把视角从小地方搬到大城市，镜头对准的也是一个大的群体。而这也不集合了范冰冰、佟大为、梁家辉等一票演技派明星作品，豆瓣评分却只有 6.7。说实话，这个分不算高，但是就能以此说这部电影是部烂片了吗？我想不见得。我记得以前看李玉导演就本片答记者提问，据他说，当他拿到审查意见的时候，都快要哭出来了，因为那上面足足删改了五十多处戏份，包括片名以及片中出现的居民楼的污水镜头等。而我们这里也不讨论其他。就说说片中删减掉的配角打工妹小妹慢慢堕落，变成妓女，最后被嫖客杀死的整条线索。就这条，如果完整的拍出来的话，这起码得加个 1.5 分，不过分吧？所以大家看这部电影的时候要宽容。如果你只是为了猎奇，冲着标签里的情色去的，而忽略了电影本身想表达的小人物在大城市里的挣扎和迷茫以及异化的话，那么我不建议你观看这部电影。好了，本期视频到此结束。喜欢我分享电影，喜欢我的解说的朋友，可以点关注，防止迷路。这里是电影有深度，一个只分享好电影的电影解说。我们下期再见。